。时隔三十年再次购买战机，伊朗俄罗斯签署协议正式引进苏三五，这是否意味着双方进一步捆绑？伊朗部署苏三五将会对中东局势产生何种影响？ 2023年3月12日，据路透社报道，伊朗驻联合国代表团官员在纽约表示，伊朗已与俄罗斯达成采购苏三五战机的协议。这是自上世纪九十年代伊朗从俄罗斯引进米格二九战机以来，时隔三十年，伊朗首次购买战机。为何伊朗在长达数十年的时间里从未更新过战机呢？原因就是联合国对伊朗的武器禁运协议。二零零七年三月，联合国安理会通过的第一千七百四十七号决议，该决议规定禁止伊朗对外出口武器，并呼吁所有国家对向伊朗出口重型武器保持警惕和克制。随后到二零一五年七月，伊朗与伊核问题六国达成伊核问题全面协议。该协议及安理会第两千二百三十一号决议均写明，联合国维持对伊武器禁运至伊核协议正式生效五年之后，即二零二零年十月十八日。也就是在两年多前，联合国对伊朗持续十年的武器禁运正式解除，伊朗可以自由地进口和出口武器了。当时，伊朗即将购买战机的言论就甚嚣尘上。虽然在法理上，伊朗购买武器不受限制了，但很显然，当今国际社会上愿意与之交易的国家寥寥无几，俄罗斯算是其中之一。然而，就算是俄罗斯在出口伊朗战机问题上也一直比较谨慎。至于为何，我们稍后会讲到。二零二二年，俄乌战争的爆发使得一切都不一样了。俄罗斯原本只想砍瓜虐菜，没想到却踢到了铁板。乌军的顽强抵抗把俄军彻底打懵了。面对北约源源不断的武器援助，俄军在正面战场再也讨不到便宜，普大帝只能拉下脸来寻求援助。然而，昔日的好兄弟翻脸堪比翻书块，只有伊朗站出来，在武器装备上支援俄罗斯。伊朗不仅用两艘货轮向俄罗斯运送了两百个集装箱的弹药物资，包括一亿发子弹和三十万发炮弹。伊朗还卖给俄罗斯大量的波斯小摩托自杀无人机，用来攻击乌克兰的民用基础设施。这些无人机虽然技术水平低劣，但不得不说，的确起到了很大作用。正是这些因素，使得伊俄双方关系进一步捆绑。毕竟都是受国际社会制裁的苦主，索性破罐破摔，一块抱团取暖吧。伊朗这次能够购买苏三五战机，必然是俄罗斯投桃报李的回应。伊朗驻联合国代表团表示，经过向多国寻求战机后，只有俄罗斯接受了伊朗的相关请求。双方随即敲定了出口苏三五战斗机的相关事宜。那么，苏三五战机将会对伊朗空军带来多大的提升？说起苏三五，那就不得不提到其在俄乌战场上被击落的事件了。截止到二零二三年三月，得到图片证实的已有两架苏三五被乌军击落。但这意味着苏三五真的那么不堪吗？其实未必。苏三五被击落很大程度上归结于俄军的低空轰炸。现代战争中，战机都使用精确制导武器，但穷得叮当响的俄军恰恰缺乏这类武器。低空飞行使用普通炸弹攻击地面目标，即使再先进的战机也难逃被防空导弹击落的命运。我们不设立场，客观地评价苏三五这款战机，其综合性能还是相当出色的。整体气动布局沿用苏二七，采用双发双垂尾单座设计，并且运用了一身融合技术、中央升力体和边条翼等设计。配备的 AL 四一涡扇发动机也丝毫不逊色西方同类引擎。除此之外，雪豹 E 型无源相控阵雷达。和 OLS 三五红外前视观瞄装置也具备一定的发现并锁定泥棕战机的能力。综合而言，苏三五虽然不敌 F 二二、F 三五等五代机，但面对 F 幺五、阵风等四代半战机，也不至于被全面吊打。况且，苏三五作为俄军中仅次于苏五七的战机，虽然很多军迷朋友因其糟糕的表现瞧不上眼，但已经是现阶段伊朗能够买到的最好的战机了。引进后将会大大提升伊朗空军的作战水平，并且根据伊朗通讯社报道，为了迎接苏三五战机，伊朗军方还特意打造了一套代号“鹰四十四”的地下空军基地。该基地位于山脚下，厚重的山体加上混凝土，形成了天然加人工的双重屏障，目的就是为了防止被钻地炸弹摧毁的可能性。
伊朗军队总参谋长巴克利少将和陆军司令穆萨维少将已亲自到访该基地，并通过媒体向全球展示了该基地的强大生存性。其不仅是一座地下机库，还集成了警戒区、航空指挥中心、维修保养中心、燃料与弹药仓库以及各种机场必要设备，同时可以运营超过一百架战机和无人机，并且在地下就能完成战机一整套的正常运营流程，不再需要转场到其他基地维护。从基地的地理位置看，该基地距离霍尔木兹海峡只有一百二十五公里的距离。显然，这个地下基地除了保存战机的功能外，另一个重要的任务就是配合伊朗海军和伊斯兰革命卫队的案件导弹系统和导弹艇，在必要时封锁霍尔木兹海峡这一交通要道。而在未来部署苏三五战机后，该基地的威慑半径将覆盖整个阿曼湾和波斯湾。从这一点来看，雄鹰四四基地的选址可谓是煞费一番苦心。伊朗如此重视苏三五的原因，是因为伊朗空军的现状非常糟糕。尽管伊朗拥有中东国家相对不错的国防工业体系，但却没有能力研制先进的国产战机，因此一直只得采购国外战机。伊朗目前装备的战机以俄制、美制战机为主。在一九七九年以前，巴列维王朝统治时期，伊朗与欧美关系密切，美国将其视为制衡苏联的重要棋子，甚至将当时最先进的 F 幺四战机都卖给伊朗。整个 F 幺四生命周期内，也仅有伊朗一个外销国，美伊双方友好程度可见一斑。此外，伊朗空军还装备了美制 F 四、F 五等战机。一九七九年，伊朗爆发。伊斯兰革命推翻了巴列维王朝，建立了政教合一的伊斯兰共和国，由此遭到了极为严格的武器禁运。伊朗获得新战机的渠道被彻底切断，而其自身又无法吃透 F 幺四战机的技术，多年以来只能拆东墙补西墙，维持 F 幺四机队的运行。当年伊朗从美国购买了七十九架之多，目前可堪使用的 F 幺四战机大约仍有二十架左右，是目前伊朗空军的主力战机。但当年一并采购的布斯鸟空空导弹基本已经过期失效，而伊朗对其的仿制始终并未取得进展。波斯猫即使还能飞，也面临着无弹可用的窘境。除了 F 幺四以外，还有上世纪九十年代引进自俄罗斯的米格二九和苏二四战机。根据飞行国际杂志发布的世界空军二零二二记录，伊朗空军现役全部战机包括二十三架苏二四、十九架米格二九、四十一架 F 幺四、三十五架 F 五 E、六十三架 F 四以及十二架幻影 F 一战机。虽然其主力阵容依然有两百余架，但全是老旧的二代机和三代机。至于四代半战。斗机数量为零，这些战机大部分老化严重，故障和坠机事故频繁发生，并且雪上加霜的是，伊朗空军面对的空防形势更是极为严峻的。周边阿拉伯国家空军的战机普遍比伊朗空军先进一代，更别提伊朗的死敌以色列了。伊朗与以色列之间隔着叙利亚和伊拉克，因此两国发生地面部队交战的可能性几乎为零。两国爆发冲突主要是以空中力量为主。自去年起，以色列就发动多次针对伊朗的空袭，最近一次是在今年的一月十九日，以色列出动无人机对伊朗本土进行大规模空袭，包括伊朗首都德黑兰在内的六个省市被袭击。空袭的强度非常大，主要目标就是伊朗的武器装备生产线、兵工厂等。那么，伊朗的老对手以色列空军实力如何呢？引进苏三五后，伊朗又能否对抗以色列空军呢？以色列中东小霸王的名号，中东地区更是碾压级别的存在。以色列空军目前装备有四百架左右先进战机，包括二百六十余架 F 幺六、八十多架 F 幺五以及接近四十架 F 三五战机。而伊朗空军最先进的战斗机，就是几十架三十多年前就断更的 F 幺四和米格二九，即使不算上 F 三五，双方战机也存在代差。除此之外，以色列空军还拥有六架费尔康预警机和四架 G 五五零海雕预警机，伊朗空军预警机数量为零，以色列空军实力对伊朗空军形成绝对碾压优势。此外，以色列空军在历届中东战争中更是积累了丰富的作战经验，实战素养根本不是伊朗空军能够比拟的。
。那么，伊朗购入苏三五后能否对抗以色列空军呢？答案是很困难。伊朗仅依靠苏三五，完全无法与以色列空军抗衡。以色列仅 F 三五这一款战机的数量就远超伊朗的苏三五了。再加上十架预警机，以色列的空战体系远比伊朗更健全。其次，以军的防空作战能力也非常强悍，不具备泥棕能力的苏三五很难突破以色列预警机和地面防空系统组成的防空体系。况且，如今伊朗与俄罗斯也只是官宣了苏三五的引进协议，其中有个值得关注的一点，那就是俄罗斯官方并没有像伊朗一般着急证实这条消息。按理说，好不容易多一个采购国，为何俄罗斯沉默应对呢？火力军认为，答案就出在产能上。俄罗斯想要生产足够的苏三五战机，可能都成问题了。受到俄乌战争的影响，俄罗斯的军工系统估计连本国空军的战机需求都满足不了，更别提多余的产量用于出口了。俄罗斯军事工业历来是没法自给自足，如今更是受到全球的集体制裁。很多急需的零部件无法获得，从印度的遭遇就能看出俄罗斯军事工业的窘迫程度。本来印度是从俄罗斯订购了大量 T 9 0 S 主战坦克，但是由于俄军前线吃紧，用于出口印度的坦克都被拉上前线，因此即使俄伊双方签署了苏三五战机的出口合同，能不能够完成交付都是个大问题。最后，我们回到开头的问题：伊朗引入苏三五是否意味着俄伊双方进一步捆绑？火力军认为，短时间内的确是，但长时间来看不一定。这个话题也能解答。为何此前俄罗斯在出口伊朗战机上也一直比较谨慎的问题？历史上，俄罗斯与伊朗的关系绝对难以称得上融洽，甚至算得上世仇。当年沙皇俄国扩张时，就曾抢走了外高加索地区与里海东部。而这正是归属伊朗卡扎尔王朝与奥斯曼帝国管辖，甚至到了二战时期，苏联还出兵伊朗，与英国南北分区进行占领，随后又把伊朗阿塞拜疆地区合并进了苏联阿塞拜疆，险险的要把伊朗肢解。因此，伊朗人对俄罗斯人一直是抱有戒心的，直到今天，伊朗对阿塞拜疆的态度还是欲迎还拒，这中间与俄罗斯有着千丝万缕的联系。并且在能源上、经济上，伊朗与俄罗斯一样都是油气开采大国，双方算是直接竞争对手。另外，伊朗的死敌以色列更是与俄罗斯保持着不错的关系。总之，俄伊之间即使有合作，也仅仅是出于利益的结合。但私底下的戒备难除，绝对上升不到结盟的高度。双方更像是被世界抛弃的难兄难弟，抱团取暖。一旦二者中任何一员回归正常，这短暂的蜜月立刻就会宣告结束。就比如，美国如果同意伊朗购买 F 三五，你看伊朗还会不会看上苏三五？一句话总结，就是形势所迫而已。毕竟伊朗空军那仨瓜俩枣，实在是该换代了。好了，这就是本期的全部内容。你们对伊朗购买苏三五有何看法？欢迎将观点发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。